Black Dragon, na verdade, ela transformou a minha vida. Ao momento que eu comecei a trabalhar plantando árvore, é, eu comecei a ter uma nova visão. Aquele trabalho me cativou e, a partir disso aí, minha vida mudou completamente. A Black Jaguar é uma organização sem fins lucrativos, é né, uma ONG, e hoje estamos atuando na principal frente, que é a restauração ecológica. E trabalhamos em toda a sua cadeia de restauração, cadeia produtiva. Então, a restauração ecológica, ela envolve desde a coleta de sementes, né, que hoje nós temos um coletivo de sementes, e até o seu plantio final em propriedades rurais, que a gente diz que a fundação, antes de ser ambiental, ela é social, né? Então, a gente é uma instituição socioambiental. Eu acredito muito nisso, no impacto positivo nas vidas das pessoas que hoje trabalham na Black Jaguar. Aprendi muita coisa e esse trabalho está sendo um, algo muito especial na minha vida, não só porque é um trabalho, é um trabalho diferente, porque por detrás de tudo isso tem uma história, tem um projeto, a ONG, e a gente sabe que está trabalhando por um, por um algo melhor, um algo maior, né? O que mais me motiva é trabalhar na Black Jaguar realmente é a restauração ecológica. Então, e a gente está formando o corredor de biodiversidade do Araguaia. Então, assim, se a gente chegar em uma área que eu acompanhei, particularmente, estava no solo totalmente degradado, um solo exposto, e a gente vê, ah, vai no primeiro monitoramento, as árvores estão tá com 50 centímetros de altura, no terceiro monitoramento, 8 metros de altura. Então, a gente começa a ver animais passando por essas áreas, então tem rastros de animais. Minha perspectiva com a Black é dar sequência nesse trabalho, que a gente sabe que é um trabalho grandioso, não é fácil, mas a gente está aí para fazer um bom trabalho, que a gente possa ficar muito, muito tempo, porque o nosso planeta precisa da gente, desse trabalho. Local communities and the reason some of our tropical rainforest is still intact. Protecting their livelihood is the key to our habitats rewilding. And that's why the Black Jaguar Foundation started, to ensure a habitable planet for our future generations by replanting trees and growing seeds. With the hope that one day, these lands, once borrowed to agriculture, will see the return of biodiversity in a revitalized ecosystem that is able to sustain human life for the foreseeable future. My name is Anna, and as a Brazilian, I have seen the effects of deforestation firsthand. After studying journalism, I asked myself, how can I help with my skills? Becoming a part of the communications team at Black Jaguar Foundation is an opportunity to document another side of deforestation. The efforts and passion of so many people to replenish the biodiversity and pump new air into the lungs of our planet. Having the chance to spend some days with renowned photographer and Nikon ambassador Sando Wild made me understand fully how storytelling can enhance all the hard work that goes unseen behind the closed doors of an organization. And how can we make the invisible visible, like turning a seed into the symbol of hope, regeneration and life. Through her infrared technique, that's what Sane aims to do, showing you a subject under a different light to make you look at it more closely. Like a jaguar that cannot be found in the forest, the invisible sometimes makes you care more deeply and ask more questions. Can photography have the power to make you stop and think where you would usually quickly glance over. And so I hope this is only my beginning of documenting our planet's happy ending. We go
want to do a little bit of an induction. Yeah, you, you know, please make yourselves at home. Everybody is capable of dealing with complex issues. What we need is tools to deal with them. Just the three lines, right? Just the intro. No one really knows what they're talking about because there's information. Make sure your fingers are nice and tight, Harry. So oh, wow. It's really hard work. And sometimes they were using TNT. And gravity pulls it down and then pulls, pushes the other one up. <laughs> so in Wales we get a lot of rain. Yeah, so the worms, they love the cardboard. They hate the onions and the lemon. You're going to get a spade or a shovel. <laughs> <Yeah>. <laughs> We're gonna go up through the woods. Yeah. <laughs> yeah. I wanna do it. I really wanna do I'm it. I'm sure you can do it. Yeah man. You don't do this far and you're okay, you can do it. Really good spot so I can uh, let you know that. How you need it? I don't believe the sunset view. Or um, broadleaf trees, basically. Yeah. So these are going to be like. All that gets back to the end of the circle without him hearing you. But they're having a good time. They love to dig holes. Come in here every so often, give them a stroke. It, that helps harden them off, just getting used to it. Soy Patti Ruiz Corso, directora del Grupo Ecológico Sierra Gorda, basados en el estado de Querétaro, en el corazón de México. Desde aquí, con 35 años de trabajar entre las comunidades locales, estamos levantando una ola de amor para el planeta. La gran inspiradora, la madre naturaleza, este divino tejido que me envuelve, que me rodea, y que de manera tan amorosa nos brinda tantos servicios, es tan bella esta infraestructura que no se nos olvida lo funcional que es, lo vital que es para nuestra sobrevivencia. Así que desde aquí tejiendo soluciones basadas en la naturaleza, construyendo de abajo hacia arriba, mucha educación ambiental, todo costureado con un hilo de amor que es un lazo indisoluble, por un principio de bien común y conjugando el verbo servir. Son nuevos valores que nuestra sociedad del futuro necesita empezar a incluir en su léxico. Ahora o nunca, reconciliarnos con la naturaleza es absolutamente esencial. Alinearnos en el flujo de vida de los ecosistemas como uno más que coopera, que regenera, que sanea, que ayuda a que todo fluya. Nosotros debemos ser esos agentes de cambio, que sea la voz que se alce por la tierra, recuperar ecosistemas, regenerar los suelos, los bosques, recuperar la biodiversidad. Es una emergencia, pero aquí estamos, los ecológicos del planeta, alzando una ola de amor para la madre naturaleza. Uh.